Trong giai đoạn hiện nay, tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong học sinh còn diễn biến phức tạp. Theo lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm của học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông thường tập trung ở tình trạng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đổi mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, tình trạng phụ huynh giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, đặc biệt ở phương tiện xe máy điện, xe máy có phân khối chưa phù hợp. Những vi phạm này không chỉ diễn ra ngoài nhà trường mà còn trong các trường trung học phổ thông khi các em sử dụng phương tiện cá nhân để đến trường. Không chỉ riêng địa bàn Nguyễn Thụy mà nói riêng địa bàn thành phố nói chung là cái phương tiện thứ nhất là xe gắn máy dưới 50 xe phân khối và xe máy điện, thậm chí xe đạp điện là phương tiện chính các cháu dùng để điều khiển xe đến trường. Đấy, được sự quan tâm các bậc phụ huynh. Nhưng bên cạnh đó còn số ít một số các bậc phụ huynh giao xe phương tiện như trên 50 xe phân khối xe mô tô đấy cho con em dùng để làm phương tiện được hay một số các bậc phụ huynh là mua xe cho con khi chưa đủ tuổi, đặc biệt là các cháu khối 10, học sinh khối 10 các trường trung học phổ thông. Đấy là khi chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe dùng làm phương tiện đến trường. Đấy thì cái trước cái sự gia tăng của cái phương tiện đó thì thì cũng là đặt vấn đề đặt ra đối với lực lượng chức năng và cụ thể là lực lượng cảnh sát thông chúng tôi. Đấy là số lượng phương tiện nhiều sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thông. Đấy nó sẽ tăng. Trong tháng 10 này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã ra quân kiểm tra, kiểm soát phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp học sinh vi phạm, thông báo các trường hợp vi phạm về các cơ sở giáo dục để có biện pháp xử lý phù hợp. Đợt giao quân cao điểm kéo dài từ ngày mùng 1 đến hết tháng 10 năm 2024 ở tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố. Tại nhiều đơn vị, trong những ngày đầu giao quân đã xác định hàng chục trường hợp học sinh vi phạm liên quan đến việc phụ huynh học sinh giao xe cho con khi chưa đủ độ tuổi điều khiển phương tiện. Tại một số điểm trường, nhà dân dọc các tuyến đường gần khu vực trường học vẫn còn tình trạng trông giữ xe mô tô trên 50 phân khối cho học sinh, khiến việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội còn gặp nhiều lỗ hổng trong giáo dục ý thức học sinh. Do vậy, giai đoạn này, lực lượng chức năng và các nhà trường đã tập trung nhiều giải pháp nhằm chủ động tuyên truyền, giúp học sinh nhận thức sự đúng đắn và cần thiết trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức của các em học sinh khi tham gia giao thông. Chúng tôi tổ chức hiệu quả cổng trường an toàn giao thông, có các cái biện pháp truyền thanh nhắc nhở thường xuyên. Và tôi nghĩ rằng là việc thực hiện luật an toàn giao thông không thể thiếu được nếu vắng đi một cái vai trò đấy chính là phụ huynh học sinh. À, ngoài cái tuyên truyền với học sinh thì chúng tôi cũng đẩy mạnh trong năm học này tuyên truyền sâu rộng đến các vị phụ huynh học sinh à, phụ huynh học sinh có cái cam kết với nhà trường như là một lời ước hẹn cùng chung tay trong việc giáo dục an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh một trong những vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở thời điểm này là sự phong phú của hệ thống phương tiện cá nhân như xe đạp điện xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối. Như tại trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, với gần 2.000 học sinh sử dụng phương tiện để đến trường, có khoảng hơn 90% sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và xe gắn máy. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng của loại hình phương tiện này, khiến khu vực trông giữ xe thường xuyên quá tải. Không những thế, bên cạnh sự tiện lợi của phương tiện, xe đạp điện, xe máy điện cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu học sinh thiếu ý thức và thiếu kỹ năng trong điều khiển phương tiện. Ở trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn trong những năm gần đây thì số lượng các học sinh tham gia xe gắn máy và xe cơ giới ngày một nhiều hơn và số lượng các em học sinh sử dụng xe đạp truyền thống giảm đi rất nhiều và với tình trạng như vậy thì hiện tại bây giờ trong nhà trường là vẫn đang xảy ra những cái hạn chế mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục khắc phục khi tham gia giao thông trên đường chính là việc là quản lý học sinh ngoài nhà trường vì cái vấn đề mà quản lý học sinh trong nhà trường thì nó đã trở nên rất là đơn giản với sự vào cuộc của các chú công an ở địa phương và ban quản sinh nhà trường và giáo viên thế nhưng mà khi mà học sinh tan học và trở về với gia đình và tham gia các cái hoạt động bên ngoài thì cái việc quản lý đấy nó trở nên rất là khó khăn mà khi mà học sinh vi phạm thì 
cái lỗi của học sinh thì sẽ là cái vi phạm mà ảnh hưởng đến cá nhân học sinh cũng giống như là tập thể nhà trường. Thì một trong những cái mà vô cùng khó khăn đối với các nhà trường chính là việc quản lý học sinh ngoài nhà trường. Cái vấn đề mấu chốt ở đây chính là nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông trên mọi tuyến đường và trên mọi hoàn cảnh, trên mọi cái không gian và thời gian. Tương tự, trường Trung học Phổ thông Thái Phiên cũng có những khó khăn riêng trong việc kiểm soát, đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia giao thông. Trường thuộc địa bàn phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền là nơi dân cư đông đúc, nhiều chợ, trường học và các trục đường đan xen nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông giờ tan tầm. Do vậy, ngay từ đầu năm học, trường Trung học Phổ thông Thái Phiên thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh nhà trường tham gia định kỳ các cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, triển khai các buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức qua hệ thống loa phát thanh nhà trường, cập nhật thông tin trên các trang điện tử như Zalo, Facebook. Trong các chương trình chào cờ hàng tháng, Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở phê bình những học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, tổ chức thi đua giữa các lớp, trong đó an toàn giao thông là một trong những tiêu chí xếp hạng. Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã phổ biến tất cả những cái quy định về vấn đề an toàn giao thông thông qua các cuộc họp cha mẹ học sinh, hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm và chúng tôi cũng đã tiến hành để cho học sinh sau khi được nghe tuyên truyền thì các em ấy là người chủ động tự giác và viết cái cam kết về việc thực hiện an toàn giao thông. Và chúng tôi cũng đã mời các đồng chí công an của quận Ngô Quyền rồi các đồng chí công an của phường Cầu Tre phối hợp để mà có những buổi truyền thông về an toàn giao thông cho các em học sinh, cử các cái chiến sĩ cổng trường để vừa đảm bảo an toàn và đồng thời cũng điều tiết cái giao thông cho học sinh nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng đội thanh niên xung kích các em ấy có mặt vào lúc đầu giờ và cuối các buổi học để tham gia điều tiết giao thông các bạn và chúng tôi cũng đưa cái vấn đề liên quan đến việc chấp hành an toàn giao thông vào trong cái tiêu chí thi đua của tập thể lớp. Đồng hành cùng các nhà trường trong thời điểm này, mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Bảo hiểm Xe Cơ giới tổ chức lễ phát động học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố. Điểm cầu thành phố Hải Phòng có đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhiều trường học tham gia. Tại chương trình, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương, các nhà trường tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tích hợp với các phong trào trong nhà trường và hoạt động ngoại khóa phù hợp. Sở Giáo dục Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục, phổ thông đưa nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông, tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông. À, sau khi được tham gia buổi uh, tuyên truyền về an toàn giao thông, thì em đã thu nhận được các kiến kiến thức về kỹ năng uh, khi chấp hành an toàn giao thông và tham gia lái xe. À, tham gia chấp hành các quy định đúng cách, học về các uh, biển báo và cách và em uh, tham gia giao thông đúng cách bằng cách là em ngồi đằng sau xe và ngồi theo tư thế đúng theo tư thế và đứng ngồi thẳng lưng và ngồi đằng sau thì uh, đội mũ bảo hiểm đúng cách. Như em thì khi mà bước vào uh, năm lớp 11 thì khi em đã đủ 16 tuổi em bắt đầu mua xe máy điện và sử dụng những phương tiện không bàn đạp uh, đi với tốc độ phù hợp đội mũ bảo hiểm cũng như là chấp hành không vượt đèn đỏ, không lấn làn, sang làn ô tô ở trong tất cả những cung đường của trên địa bàn thành phố và em nghĩ là các bạn ở trường em cũng đã phát huy rất tốt những cái điều này. Cùng với đó, các nhà trường cũng chủ động phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức sinh hoạt dưới cờ và ký cam kết về chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh. Như tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, đội cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Kiến Thụy đã có buổi trò chuyện, thông tin trực tiếp với tất cả học sinh toàn trường. Bằng những trải nghiệm thực tế và con số thống kê, đại diện lực lượng đã chia sẻ với học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố nói chung và huyện Kiến Thụy nói riêng. Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội. 
Đặc biệt, qua những hình ảnh được dẫn dài trực quan sinh động, báo cáo viên chỉ ra những vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh, hướng dẫn các quy tắc, kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ nhà trường trong giả soát tiêu chí an toàn các phương tiện học sinh sử dụng, đồng thời có phương án tham mưu trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ở từng giai đoạn phù hợp. Tuyến đường đi qua trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh thì tương đối là nhỏ và các phương tiện lưu thông qua mật độ phương tiện lưu thông qua trường thì tương đối là lớn. Nên chính vì vậy mà những tờ tan tầm thì thường xuyên cái tuyến đường này, tuyến đường 403 là xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Và để giải quyết tình trạng này thì trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh đã kết hợp với đoàn thanh niên của nhà trường đó là gắn biển về cổng biển an toàn giao thông và đồng thời nhà trường thì kết hợp với lại công an của hai xã nằm trên địa bàn chính đó là xã Tú Sơn và xã Đại Hợp thì thường xuyên lực lượng công an hai xã này sẽ tuần tra và giải quyết vấn đề ách tắc giao thông những giờ cao điểm đặc biệt là buổi sáng và buổi trưa và tầm khoảng 17 giờ chiều. Ở mọi thời điểm, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng cho học sinh là vấn đề quan trọng, giúp hình thành và duy trì được thói quen ứng xử văn minh, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, các trường học nói riêng, ngành giáo dục nói chung cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền để cho các em học sinh có được ý thức và nhận thức được những nguy cơ tác hại của việc vi phạm luật giao thông. Hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, sinh động, hấp dẫn để tránh nhàm chán đối với học sinh. Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh cũng cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ độ tuổi quy định. Nhà trường đã là soát số lượng học sinh đi xe điện trong nhà trường và đặc biệt là có quy định cụ thể và thực hiện cam kết với từng phụ huynh là chỉ cho con đi xe đạp điện theo đúng quy định và độ tuổi của học sinh. Và vì vậy mà hiện nay thì nhà trường thì không có học sinh mà đi xe không đúng quy định. Các em đều thực hiện tham gia là đi xe đạp điện. Và những học sinh mà phụ huynh đã chót mua xe điện cho con thì đều thực hiện là chuyển sang đi xe đạp hoặc là chở con đi học. Nhiều đơn vị đã thành công trong việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng chức năng trong điều tiết phân luồng giao thông khu vực cổng trường, đồng thời tham mưu cho các cấp thẩm quyền ra soát tiêu chí an toàn hành lang lòng đề đường, dẹp bỏ quán hàng tự phát để hỗ trợ phụ huynh, học sinh lưu thông giờ tan tầm. Cho đến thời điểm này, hầu hết các nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng về an toàn giao thông cho học sinh, thực hiện ký cam kết không vi phạm và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của lực lượng chức năng trong hỗ trợ chấp pháp về an toàn giao thông. Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, ngành giáo dục đào tạo xác định giảm thiểu tối đa các vụ việc vi phạm liên quan đến an toàn giao thông ở độ tuổi học sinh, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn ngành để nâng cao một bước ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trong thời gian tới.